ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും മാക്സിമം പുറത്തൊന്നും പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിന്നറിന് ഉണ്ടാക്കിയ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലായിടത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ആഴ്ചയിലൊന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ സാനിറ്റൈസർ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ബോട്ടിലാണ് ആകി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയുക അവർ ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ കുട്ടികളെനൊക്കെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും എപ്പോഴും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ ലീവാണ് അല്ലേ അവർ വീട്ടിലിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അല്ലേ അമ്മമാരൊക്കെ ഫുൾ ബിസി ആയിരിക്കും ഹസ്ബൻഡിന് ലീവാണ് മക്കൾക്കൊക്കെ ലീവാണ് ഇവിടെ മോന് മാത്രമാണ് ലീവ് ഹസ്ബൻഡിന് ഇപ്പോഴും ലീവ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലീവാണ് അപ്പം ഞാനിന്ന് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു നല്ല പഴുത്ത പഴ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പഴുത്ത പഴമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല മടിയാണ് അപ്പോൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ചായയുടെ കൂടെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു അവൽ ലഡുവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ശർക്കരയും അവലും തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും നല്ലൊരു വയർ നിറഞ്ഞ ഫീലായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴംപൊരി നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിലവർ ദോശമാവൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ നോർമലായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ ഹെൽത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള നാടൻ പലഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 
അപ്പോൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ആവാറായി അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട ടൈമായി അപ്പോൾ വിളക്കൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറൊരു സ്ക്രബൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കും കേട്ടോ വിളക്ക് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് കഴുകുക അല്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ ടിഷ്യു വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഈ വിളക്കൊക്കെ തേച്ച് കഴുകാറുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ചകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ ഇവിടെ ലീവ് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോവും അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെയുള്ള ക്ലീൻ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യാഴം വെള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പുളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴുകാറുണ്ട് നമ്മുടെ വാളം പുളി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് വിളക്കൊക്കെ കഴുകാറുണ്ട് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണ സോപ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കഴുകാറുള്ളത് അപ്പൊ വിളക്കൊക്കെ കഴുകല് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കണം ചായ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം വേണം വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് ചായയുടെ റെസിപ്പി ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാണാൻ പറ്റും മസാല ചായയുടെ റെസിപ്പി പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം രുചിയിൽ ഒരു ചായ അപ്പം അതും ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടു നോക്കാം അല്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഏലക്കയും ഇഞ്ചിയും മാത്രമാണ് ഇട്ട് കുടിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അത് ചൂടാറും അപ്പം ഞാൻ ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണം വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചായയും പഴംപൊരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറരയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ ഡെയിലി വിളക്ക് കത്തിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ പോലെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് പൂജാ റൂമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കഴുകുമ്പോൾ കാണിച്ച ആദ്യത്തെ വിളക്കൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് ആദ്യമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ കത്തിക്കുമായിരുന്നു വിളക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മെയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ വിളക്കിൽ തന്നെയാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണൻ അപ്പം ഞാൻ മെയിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിന്നെ ഇത്ര ഫോട്ടോ ഇത്രയേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗണപതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഹാദേവനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പൂജാറൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാം പിന്നെ ഞാനും മോനും ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നാമൊക്കെ ചൊല്ലും എന്നിട്ടാണ് ചായയൊക്കെ കുടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിലൊക്കെ ചായ കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെയിലി ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ആറര ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആവും ആ ടൈമിലാണ് ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ടൈം അപ്പം അങ്ങനെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡിന്നറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആവും അപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ചോറാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് രാത്രി കൂടുതൽ ചോറാണ് ഇഷ്ടം കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് മോന് പലഹാരമൊക്കെ വേണം പറയും അപ്പോൾ പൂരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് പുട്ടും പയറുകറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരം പുട്ടും പയറുകറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പയറ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ചൊക്കെ വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയാവും കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ച പർച്ചേസിനൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന
അപ്പം ഈ ഒരു ചെറുപയർ കറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല തേങ്ങ കരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടി എടുക്കാം ഇതുപോലെ പലഹാരങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പയർ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് വിസിലാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രാത്രി എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ രാവിലത്തേക്കും കൂടെ ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ സ്കൂളൊക്കെ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വല്ല ദോശ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പുട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ ചെറുപയർ കറിയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നോളും അപ്പം ഞാൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ അച്ഛനും മോനും കൂടെ ചെസ്സ് കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം മോന് കുറേ നേരം ടി വിയും ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ബോറടിക്കും അപ്പോൾ അവൻ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പം എനിക്ക് അടുത്തായിട്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുട്ടുപൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി പുട്ടുപൊടി ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പുട്ടൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് പുട്ടുപൊടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ പുട്ടിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ കഷ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്ക് ഇട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേങ്ങ റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തെ ബാലൻസ് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ടിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണം പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പൊക്കോളും അതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പുട്ടുകുറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ആവി കയറ്റി എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിയും പുട്ടും രാത്രിക്കുള്ള ഡിന്നർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിൾ അല്ല ചെറുപയർ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ലേറ്റാവും കാരണം രാവിലെ ലേറ്റായിട്ടല്ലേ എണീക്കുക സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ